थैंक यू दोस्तों आज मैं आपको इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेनोनिज बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है इस टाइप का सेनोनिज अक्सर सी के एग्जाम में पूछा जाता है एल में पूछा जाता है आपका मल्टी में पूछा जाता है और भी जो आने वाला सिपाही वाला जो है बिहार पुलिस उसमें भी पूछा जाएगा ए में भी पूछा गया यह जो हम नो गो नाइन सनोनिज्म बता रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनके चार पांच सिमिलर वर्ड हम बताने जा रहे हैं जो कि पूछा गया है और आगे भी पूछने का चांसेस है इस तरह का वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए आप हमारे सब्सक्राइब को क्लिक करना न भूलेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे देखिए आगे हम बता रहे हैं आज जो है पहला सनोनिज्म है हमारा है ना इंट्रेपिड इसे पढ़ते हैं इंट्रेपिड मतलब होता है इंट्रेपिड एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है निर्भय होना कोई भी चीज़ मतलब अपने पे डिपेंड होना किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं हो रहा निर्भय होना उसी का अर्थ होता है फियरलेस फियर मतलब डर होता है लेस मतलब तो कोई डर नहीं रहना मतलब फियरलेस मतलब बिना डर का जो रहता है उसे कहते हैं फियरलेस मतलब निर्भय इसको कोई भी चीज़ पर डर नहीं रहता है उसे कहते हैं फियरलेस अनफ्रेड इसका मतलब भी सिमिलर होता है बिना डर का अनडाउंटेड बोल्ड मतलब ही साहसी और ब्रेव मतलब ही साहसी इसका अर्थ हो गया कि इसी का सब या सेनोनिज्म वर्ड हो गया फियरलेस अनफ्रेंड अनडाउंटेड बोल्ड और ब्रेव इंट्रेपेड मतलब निर्भय और यह सारो सारा जो वर्ड है वन टू थ्री फोर फाइव इसका सिमिलर फाइव वर्ड भी है इस तरह का वर्ड आपको सेनोनिज्म में पूछेगा तो आपको यह देखना है और उसके अनुसार इसको टिक मार देना है दूसरा है आपका एब्रोगेट एब्रोगेट मतलब होता है रद्द करना कोई भी चीज़ को रद्द कर देना निरस्त कर देना मतलब डिसकंटिन्यू कर देना उसको कंटिन्यू ना डिसकंटिन्यू कर देना रिपील मतलब वही अर्थ होता है और रिभोक के मतलब वो होता है रिप्यूडिएट मतलब भी सिमिलर वर्ड होता है हाँ होता है डे फ्रेंड्स इसको पढ़ते हैं डे फ्रेंड्स मतलब आदर आदर का सिमिलर वर्ड रिस्पेक्ट आप जानते हैं रिस्पेक्ट मतलब आदर होता है रिगार्ड मीन्स भी आदर होता है और स्टीम मतलब भी आदर होता है या डिफ्रेंस का यह तीन सेनोनिज वर्ड दिया गया एक वर्ड आपको दिया जाएगा इसी का सिमिलर आपको चुनना होगा अब जो होता है कोबनेंट इसको पढ़ते हैं कोबनेंट कोबनेंट मतलब होता है सौदा सट्टा करना या सहमति होना मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेना किसी से कॉम्पैक्ट करना ट्रीटी मतलब संधि कर लेना किसी से पैक्ट और एक कोड सबका एक ही अर्थ होता है और मैं सब का तीन चार तीन चार पाँच करके दे रहा हूँ वन टू थ्री फोर फाइव इससे क्या होगा कि आपका वोकेबलरी भी टंच होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग भी कोलेक्ट कर सकते हैं जब तक तो वोकाबिलरी नहीं रहेगा आपको एग्जाम नहीं निकाल सकते जैसे आप सीजियर लीजिएगा तो उसमें आपको सेनोनिज्म पाँच से दस रहेगा एंटो पाँच से दस रहेगा अगर हम इस सबको याद कर लेते हैं इस सेनो को तो हम एंटो भी इससे बना सकते हैं जो सिमिलर वर्ड उसको छांट के जो अपोजिट रहेगा वो एंटो में चला जाएगा उसी प्रकार का है आपका अब जो वर्ड हम बताने जा रहे हैं इसका उच्चारण आपको करना होगा अब नाक्षस अब नाक्षस ऑब नाक्षस इसका सही उच्चारण हुआ जिसका अर्थ होता है आपत्तिजनक या घिरने जिसको आप कहते हैं डिसगनी डिसगस्टिंग मतलब जो चीज़ गंदा लगता है खराब लगता है उसको डिसगस्टिंग कहा जाता है एवोरेंट कहा जाता है एबोमिनेबल भी कहा जाता है उसे एविल मतलब बुराई भी होता है जैसे ना कभी कभी कहते हैं फ्रेज में आप लोग कहते हैं निव द इविल इन द वर्ड बुराई को प्रारंभ में ही समाप्त कर देना चाहिए उसी प्रकार होरिबल वो अभी घृणित वर्ड का ही सिमिलर है उसके बाद जो है आपका है ना इसे पढ़ते हैं पैराडॉक्स पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ उधेर बुन रहा था जिसको हम समझ नहीं पाते पूरे रूप से उसे कहते हैं पैराडॉक्स मतलब पजल पजल मतलब उधेर बुन होता है मिस्ट्री मतलब होता है रहस्यमय तरीके से कोई चीज़ को जानना कोनड्रम मिस भी होता है निगमा और ओडिटी यह पाँचों जो वर्ड है एक दूसरे से सिमिलर है बहुत अनेक अर्थों में कॉलोशल कॉलोशल इसे पढ़ते हैं हम लोग इसका जो होता है कालोशल कालोशल शुद्ध चरण कालोशल होगा इसका होता है बड़ा विराट मतलब बहुत बड़ा चीज उसे कहते हैं कालोशल इनोरमोस इनोरमोस मतलब भी होता है बहुत बड़ा ह्यूज मैसी मैसी मतलब भी होता है भास्ट आप जानते हैं गिगेंटिक ये सब मीनिंग का अर्थ होता है बहुत बड़ा है ना इंसेप्शन इसे इंसेप्शन कहते हैं इंसेप्शन मतलब आर हम कोई भी चीज़ का ओरिजिन है उसे जहाँ से कहाँ से वो निकला है तो यहाँ से इंसेप्शन हो गया है ना इस्टेब्लिशमेंट कोई भी चीज़ को स्थापना करना फॉर्मेशन फाउंडेशन ओपनिंग यह सब एक वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है आरम्भ जैसे ओरिजिन इसका ओरिजिन कहाँ से इसका शुरुआत कहाँ से है फाउंडेशन तो इसका फाउंडेशन क्या है ओपनिंग करना इंडिया जो इसका जो वर्ड होता है इंडेवर पढ़ते हैं इसका शुद्ध उच्चारण होगा आपका 
इंडेवर इसका शुद्ध उच्चारण आपका क्या होगा इंडेवर इन डेवर इसे क्या पढ़िएगा आप लोग इन डेवर इन डेवर का अर्थ होता है प्रयास करना कोई भी चीज को पाना उसको कर, करने का कोशिश करना जैसे नहीं हुआ उसको फिर से ट्राई करते उसी तरह का वर्ड होता है डबल टी ई एम पी टी अटेम्प्ट होता है ट्राई होता है बीड होता है इफोर्ट मतलब प्रयास होता है ट्रायल हो गया और वेंचर हो गया सब का अर्थ होता है प्रयास करना यह जो मीनिंग दिया गया है आपको नाइन मीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है अगर आप इसको सही ढंग से पढ़ते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि हर एग्जाम में आपको इससे लड़ेगा इस तरह का और भी मैं मीनिंग आप लोगों के सामने शनोनिज्म लेकर के आऊँगा लेकिन आप पहले इसको अच्छे से देख लीजिए मेरा हर एक सेट पढ़ने के बाद दूसरे जो भाग देंगे उसमें इससे रिलेशन ही रहेगा इसको अगर आप देखिएगा तो ही आगे का समझ सकिएगा और यह जो मीनिंग दिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीनिंग है प्रत्येक एग्जाम में आना ही आना है